Hello friends and Namaste. Tha parla mere YouTube channel ma fir bhi niswagat sa. Raaza se hami aur ro. Is un triple murder case ko baare ma kura karna zanthe sahun ra case start karna banda aur gadi disclaimer dina zahan sa ki aaza ko video ma crime scene le ra graphic detail ma kura gari ne sa. So yadi kaise lai is to kura aur sunda garo laksa after laksa bani aile nahi video skip karna sakna hunsa. So aaza ko case tar falago. Wang Zizi an ko zanma 1966 ma China ko T Z an banne thau ma bhai ko thiyo. राउन को चाइल्डहुड एकदम नर्मल थी उन्नी आप फैमिली संग हुर्क थे राउन को एकजना भाई थी जीजीए नाम गनी पीछे उनके पोर्ट में एज अ सुपरवाइजर भर काम करना था अभी एक टाइम में आएर वांग ने विवाह भी करे रिहर को एकजना छोरा जन्मे थी तर उ को रिनेसनशिप खास काम कर सो टू थाउजेंड फोर में आएर चाहे वांग ने उनके श्रीमती रीच एक अर् को लगी कंपेटिबल भेन उ दुजना को बीच में धर प्रब्लम्स आई रह डिफ्रेन्सेस वांग ने अपने श्रीमती डिवोर्स दिए अनके श्रीमती ने उन्नी को छोरा को फुल कस्टडी पाएक थी जिसको कारण छोरा चाहे आमासंग नई बस्ना था अभी नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स में वांग एवं ब्रोकरेज फर्म में स्टकर को बारे में बुझ्न को लगी जाना खेल उनको भेट जांगमेंगसंग वांगसंगे काम करने साथी ने जांगमेंगसंग इंट्रोड्यूस कराई दिए थे ते पी उ हल्का फुल्का कुरा एक अर्स कंटैक्ट भी सेयर करे तर कंटैक्ट सेयर करे तपनि उ दुजना को बीच में खास होतेन थो रो बेला में वांग स्टिल मैरिड थी उनके अपने श्रीमती डिवोर्स भी दिखे थे सो ते भर भी उन्नी को दुजना को बीच में खास के थे भन नांग ने अपने श्रीमती डिवोर्स दिए एक वर्ष पच्चीस टू थाउजेंड फाइव में आउट अफ नोवेयर एक काशी चाहे मिस जांग ने वांग कंटैक्ट कर उनके कफी को लगी भेटूं बने सोधिन् रंग ने भी ओके भेस पीछे उन्नीर भेटे कुरा कुरा वांग ने मिस जांग विवाह को बारे में डिवोर्स को बारे में सब बताए उ एकदम सैड भो एक वर्ष डिवोर्स पीछे उन्नी डिप्रेसन में गए उ एकदम डिप्रेस छुने उनके मिस जांग सुनाए अभी तो भेट पीछे उन्नीर दुबईजान झन क्लोज भे रेस पच्चीस हर एक हफ्ता भेटना था अभी मिस जांग को बारे में कुरा उनको जन्म नाइन्टीन सिक्सटी सिक्स को थर्टिन्थ नोवेबर में चाइना को टीएनजिन भाई ठाव में नहीं थी रिस जांग रंग एवटे ठाव बट भे तापनी एवटे ठाव में हुर्के नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स भाग अगड़ी उन्नीर को भेट भे थे मिस जांग ने यूनिवर्सिटी बट ग्रेजुएट कर सके एटा शिपिंग कंपनी में काम करने उनको विवाह भैस फेंग जिंगकियांग नाम व्यक्तिसंग जो चाहे पुलिस थी अभी नाइन्टीन नाइन्टी वन को ट्वेंटी थर्ड अगस्ट में उन्नीर की छोरी जन्मेक थी जिसको नाम से उन्नीर के फेंग जियानी राखे थे टू थाउजेंड फाइव में मिस जांग रंग अब फिर भेटना था टू थाउजेंड सिक्स को मार्च देखि उन्नीर को रिनेसनशिप रोमेटिक वाला रिनेसनशिप सुरू भो रिनेसनशिप में बस को कई महीना पच्चीस मत 2006 थाउज सिक्स को जून में आएर चाह मिस जांग ने वांग अब आप श्रीमान को बारे में रफनी छोरी को बारे में बताएक थीं तो सुनी सके वांग एकदम दुखी भे उन एकदम नराम लगे और उनके मिस जांग ब्रेकअप दिशा भी सोचि सकता थे रंग भी लगी रखे थे कि कतई मिस जांग को अरुप लवर होने तर मिस जांग ने वांग भि वांग फर्स्ट टाइम देखे देखि नई उन वांग एकदम मन परे रंगसंग नई जीवन बिता उनके भन्न थालिन् अरा वांग विश्वास दिलान को लगी मिस जांग ने सीओले आपको औला में घोपे रगत निले तो रगत ने चाइनीज भाषा में आई लव यू वांग जीजियान रिमीसंग नई विवाह करना चाहूँ लेखिन् रपटि वांग ने भी मिस जांग फिलिंग्स देखा को लगी एक्सप्रेस करना को लगी उनके औला में सीओले घोपे रगत नि र रगत ने चाइनीज भाषा में मरने बेलासम म तिमी नई मया करने उनके लेखे अंग ने आपको मया एक्सप्रेस करना को लगी आप ढाड़ में यह फूल ढाड़ में मिस जांग को फेस को टैटू बना थी अभी टू थाउजेंड सिक्स को नोवेबर में मिस जांग को श्रीमान ने उन्नीर को एफआईआर को बारे में था पाए ते पीछे उनको श्रीमान ने मिस जांग भेटना को लगी वोलाए अ भेटने बेला में ल अब तिमले मैं या फिर तो वांग चूज कर उनके मिस जांग ने वांग नहीं 
चूज करीन अनि जब मिस जांग को फैमिली ले उन्हें को एफर को बारे में था पाए मिस जांग को भाई दीदी रब भेना चाहिए वांग को घर में ही गए रहो उनले हैरेस करना था ले ऐसी मात्रे ना वेरो वांग काम करने ठामा गए रहो पनी उन्हें ले पुरे हैरेस करना था ले जाइले धमकी दीने ताले मार दिन सो पीड़ दिन सो बन्ने तेस्तो जाइ धमकी आरु दीने गए थे जसो कारण ले गए रहो वांग ले जाइ अब घर में ही बस नहीं गारो ऐसा आइले को टाइम में एड़ने हो बने जाए नेपाली ऐसे एक करोड़ सात लाख तेस्तो जाए उनले पाए को थियो अनि पैसा पैसा के पैसे जाए मिस जांग रोवांग अब त्यो हैरेसमेंट और बटर टाडा उन्हों को लागी पनी और उदेखी बॉस नो को लागी पनी उन्हें रुचे त्यो ठाउं छोड़ेरा टीएनजी ठाउं छोड़ेरा से छेंगदू वन्ने ठामा गए त्यागे से के पचे वांग ले मिस ज पैसा से सके सके गो थियो अनि चाइनीज न्यू ईयर में जाइ मिस जंग अपनी छोरी लाई भेटने वाले रा उन्हें फेरी घर फर्क की थीं तेरी बेला माने 2007 में जाइ उनले अपनो श्रीमान लाई डिबोर्स पनी दिए की थीं तर डिबोर्स करे को कई टाइम पर चीने उनको श्रीमान लाई जाइ स्ट्रोक आए को थियो जसो कारण ले गर रचे मिस जंग फेरी केस टाइम सम्मा अपनो घर में नहीं बसे रा अपनो श्रीमान ले जाए हिरचा गर रही की थीन रे यो कुरा ले गर रा मिस जंग रो वांग को रिलेशनशिप मानी प्रॉब्लम आए को थियो उन्हीं अरुले ब्रेकअप पनी गरे का थिए अनि एक टाइम में आए रा मिस जंग ले अपने छोरी ले जाए अब बेटर एजुकेशन को लागी बने रा स्विट्जरलैंड में पढ़ना पढ़ाऊने बने रा उनले स्विट्जरलैंड में इन्ह थालिन स्विट्जरलैंड को स्कूल आरु इन्ह थालिन तारा त्यान इरा कुने पनी इंटरनेशनल स्टूडेंट हर को लागी जे सीट खाली थी ना तेज पश्चिम मिस जंग को ध्यान सिंगापुर में गयो रा सिंगापुर को पढ़ाला पनी � पढ़ाई को लागी बने रहा आपने छोरी संगने सिंगापुर सिफ्ट पाइन रहा स्टडी मदर पाइन सिंगापुर में स्टडी मदर बने को जो कस्टो बने यदि कोई इंटरनेशनल बच्चा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है सिंगापुर में आए रहा प्राइमरी रहा सेकेंडरी लेवल को एजुकेशन ली रहे को सब बने उन्हें अलग केयर करने को लागी हैर ना को लागी आउने आम आर लाइज़े स्टडी मदर बन रहा बनी इंसा अन्य मिस जंग की छोरी फेन को पढ़ाई बनी एकदम ही राम रोतियो उनको इंग्लिश ना राम रो भाई था बनी उनले एकदम ही मेहनत कर रहा जाए उन्हें जाए स्कूल में अपनो क्लास म टॉप आउने गए थे इन फर्स्ट होने गए थे इन रा उनको साथ ही अलग बताए अनुसार पनी उन्हें छीटे नहीं और और संगत जाए घुल मिल होने गए थे इन रा साथ ही और उपनी थोपरे बनाए की थी अनि मिस जंग रा उनकी छोरी जाए ये सुन एवेन्यू ब्लॉक नंबर 349 में जाए शेयर अपार्टमेंट ले रा बस रा यंग जी अपनी स्टडी मदर थीं रा उनकी छोरी पनी मिस जांग की छोरी पढ़ने स्कूल माने थीं नॉर्थ ब्यू सेकेंडरी स्कूल माने रा उन्हें अर्की छोरी अरु एकदम ही छीटो घुल मिलूं ना थाले का थिए रा उन्हें अरु चारे जाना चार औरा बेडरूम आ जाए सिंगल सिंगल बस्ते आए रहे का थिए अब नॉर्थ ईस्ट चाइना को शेनियांग लियानिंग वन्य ठामा भाई को थियो रा उन्हीं तेरी ठामा नहीं होर के की थीं अनि 1992 में से उनको विवाह ली वंगी नाम गरे को व्यक्ति संग भाई को थियो जो से टैक्सी ड्राइवर थियो 1993 को टेंथ फ़ेब्रुअरी में उन्हें अर्की छोरी जन्मे की थीं जस को नाम से उन्हें अरुले ली पची उनको फेरी दूसरों विवाह भाई को थियो चेंज उन नाम गरे को व्यक्ति संगा रो पची उन्हें अपनों श्रीमान संगा बस नगो लागी बने रजे डालेन बने ठाउ मा मो बहन रो उनले अपने जेठी छोरी लाई जाए शेनियंग माने छोड़े रह गए की थीं अनि 1999 मा उनले फेरी आर की छोरी पनी जन्माइन अनि पचे उनले आपने जेठी छोरी लाई रामरो एजुकेशन दीने वने रा सिंगापुर पढ़ाउने वन रा सोचेन अनि छोरी को नाम निश्चित सके पचे जाए अब आपने छोरी लाई त्यां सपोर्ट करनो को लागी त्यां सिफ्ट उनो को लागी हेल्प उनसा वने रा सिफ्ट पाइन रहा उनको श्रीमान रकांचे छोरी जाए चाइना माने ही बसे अनि मिस यंग की छोरी पनी पढ़ाई में एकदम ही रामरोतियो उन्हें जाए टॉप फोर में पढ़ती अनि मिस जंग सिंगापुर जानो बंदा आगाडी उनको एक्स हॉस्पिटल ले गए रजे 
मिस जांग र वांग को बीच में प्रॉब्लम आए कुछ थियो जसो कारण ने घर र उन्हें अर्ली ब्रेकअप बनी घरे का थिए 2008 को मार्च मा त्यो बेला मा वांग ले अपनो लेफ्ट हैंड में जाए सॉर्पो को टैटू बनाए ताकि मिस वांग जाए कती को विशेष चा कती को नाराम्रो था बने र सिंबलाइज करने को लागी अनिर उन खाई से क्यों बने रहा? सिंगापुर का को कई टाइम पर जी मिस जंग अपनी छोरी को छुट्टी बाई को कारण ले गरे रहा। उन्हें रुचे ही चाइना फरके का थिए रत्ते ही बेला माँ मिस जंग रे वांग को फेरी बेड बाई को थियो। रत्ते ही बेला माँ मिस जंग ले वांग लाई जे पुरे ही फकाई की थिंगी सिंगापुर आउनो को लागी सकाय को थियो रसिंगा पूरे एकदम ही मंगो कंट्री पनी हो ते ही पनी त्यो बेला मा पांच से पचास डॉलर बने को एकदम ही ठुलो रकम हो रत्यो पैसा जे उनले मिस जंग रा मिस जंग की छोरी माथी खर्चा करे को थियो रत्यो पनी खाना को लागी बने रा किन्हो वनी उन्हीं अलाइज जे क्रैप खानु पढ़ने थियो मीठो मीठो मंगो मंगो सीफूड खानु पढ़ने थियो अनि वांग ले मिस जंग तो अब बहने आलियो मिस जंग के छोरी फेंग लाई पनी एकदम ही रामरो ट्रीट करने ट्राई कर थे उन्हें फेंग संग जे अब रामरो रिलेशनशिप पनी बनाऊने कोशिश कर रहे का थिए तारा मिस जंग के छोरी फेंग � गर रहने हो बने लागते होते ही वह रहने उनले वांगले जाती ने कोशिश करे पनी उनले वांगले एक्सेप्ट करना सकी रहेगी थी नन अनि वांगले त्यान लोगे को पैसा सबे सके पची जाए उनि फेरी चाइना फार के अनि कई टाइम पची मिस जांगले उनले फेरी सेकेंड टाइम चाइना बोला इन त्यो बिलामा वांगले जाए मिस जांगले मौसा� वांग पनी फेरी सेकेंड टाइम सिंगापुर गए अन्य सेकेंड टाइम सिंगापुर गए से के पास ही मिस जांग ले जाए वांग ले तो काम और उम्मीद लाई दिने एजेंट संग अपनी बेटाई दे की थीं तो अरे काम खोज दिने एजेंट लाई बंद तो पैसा तो दिन ऊपर है काम खोज देखो बापत वनेरा वो वांग ले तो सीधे भाने को दिया कि मौसम पैसा छाई ना मेरे पैसा बोके रा बनी आएगा छाई ना वनेरा रा मिस जंग ले बनी एजेंट आले पैसा दिन आले जे उनले मानी संगे बसम मंडर फेरी फाकाइन दस बजे वांग फेरी थर्ड टाइम सिंगापुर गए रे यो सब बजे फेरी 2008 को बीच में नहीं बाए को थियो विच मेंस वांग जे सिंगापुर चाइना आउने जाने आउने जाने गर रहे का थिए अन्य यो पाली ये सिंगापुर ज़्यादा खेरी जे उनले आवा मिस जंग संगने सेटल होने सोचे रा उनले अपनो रिटायरमेंट को पैसा अपनो सेविंग में भागो जाती पनी पैसा सब भी जे निकाले रा उन्हें सिंगापुर गए का थिए तारा उन्हें सिंगापुर पुकने बिती गए नहीं उनले अपनो सब भी पैसा जे फेरी उन्हें अलग खोए रा उन्हें अलग शॉपिंग माने उन्हें अलग ऐताव ताको सामान किन्नो माने उनले सब भी पैसा सकाए उन्हें अल क्रैब खानू पड़ने रख क्रैब एक चुटी ले उन्हें हेरी नहीं पूरे ही हंड्रेड डॉलर सकीन थियो अन्य वांग जे मिस जंग को अपार्टमेंट माने ही बस नहीं गए थियो रा मिस जंग ले जे वांग ले अपनो बेडरूम बाटा निस कीनु दी देना थीं कीनो बने उन्हें चाहा देना थीं की औरो दूसरे ना आमा छोरी ले जे त्या तो पनी नेकेट अनि वांग लेने उन्हीं अर्को लुगा रुधुई दिने गार सफा गार दिने रख खाना नहीं पकाई दिने गार थे अनि खाना पकाई सके पाचे पनी पहला आमा छोरी ले खाई सके पाचे अनि खाना बच्चे बने मात्रे रजाती बच्चा त्यो मात्रे जे वांग ले खाना हानु पाऊं थे अनि मिस जंग को रूम माजे टॉयलेट थी न टॉयलेट आरु गढ़ने गए थे अनि मिस जांगी छोरी लाइफ फेरी टाइम टाइम मा सीफूड खानु पड़ने त्यो अपनी क्रैब खानु पड़ने अनि वांगले अब आपनो बॉय बर्गो पैसा ले उनले क्रैब गार्मल ले आयरा आयरा पॉक आयरा पनी उन्हें लाइ खाऊं दा खेरी पनी 
इन केस बच्यो भने मात्रै वांगलाई दिने गर्थे अनि 2008 को 19 सेप्टेम्बर मा बयान अने पुलिसलाई एउटा फोन कल आएको थियो र त्यो फोन कल चाहिँ ईशुनबाट एकजना महिलाले गरेकी थिइन र उनले चाहिँ पुलिसलाई एकजना महिलाको चाहिँ बिल्डिङबाट खसेर मृत्यु भयो भनेर इन्फर्म गरेकी थिइन र त्यो महिला खस्ने बेलामा चाहिँ उनले चिच्याएको आवाजहरु पनि सुनेकी थिइन र अघिल्लो रातमा चाहिँ धेरै नै चिच्याएको आवाजहरु पनि आएको थियो भनेर उनले पुलिसलाई इन्फर्म गरिन त्यसपछि पुलिसहरु त्यहाँ आए र ती महिलालाई चाहिँ कहाँ बट कुन चाहिँ ठाउँ बट चाहिँ हल्ला आएको थियो भनेर पुलिसले सोद्धा खेरि चाहिँ यो यो एरिया बट भनेपछि पुलिसहरुले त्यो एरियामा भएको सबै अपार्टमेन्ट चेक गरे एउटा बट अर्को अपार्टमेन्ट अर्को बट अर्को अपार्टमेन्ट सबै चेक गरे अनि चेक गर्दै गर्दा खेरि चाहिँ पुलिसहरुले 349 ब्लक को 6th फ्लोर को एउटा ढोकामा चाहिँ बाहिर ढोकाको डोर नोबमा पुरै रगत थियो त्यसपछि पुलिसहरुले डोका खोले डोका खोल्दा खेरि त्यहाँनिर चाहिँ एकजना पुरुष थियो जसको नाम थियो वांग जिजियान र उनलाई हेर्दा खेरि चाहिँ उनी कतै जान लागेको जस्तो या फिर भाग्न लागेको जस्तो चाहिँ देखिन्थ्यो अनि पुलिसहरु अपार्टमेन्ट भित्र छिर्ने बित्तिकै नै उनीहरुले चाहिँ रगतै रगत देखे भुई भरी भित्ता भरी रगतै रगत थियो र अपार्टमेन्ट भित्र चाहिँ मिस जांग र उनकी छोरीको लाश फेला पारेको थियो भने बिल्डिङ बाहिर चाहिँ मिस यांग को बडी फेला पारेको थियो जो चाहिँ बिल्डिङ बाट खसेर मर्यो भनेको थियो त्यो चाहिँ मिस यांग थिइन र मिस यांग की 15 वर्षकी छोरी चाहिँ समहाउ लक्कीली बाँच्न सफल भएकी थिइन तर उनी बाँच्न सफल भए तापनि पुलिसहरुले उनलाई फेला पार्ने बेलामा चाहिँ उनको कन्डिसन एकदमै खराब थियो उनको फेसमा चाहिँ पुरै घावै घाउ थियो र उनले आफूले आफूलाई डिफेन्स गर्न खोजेको भएर उनको हातभरि नै काटेको घाउहरु थियो र उनको चाहिँ यो एउटा कान पनि चुडेनो लागेको थियो अलमोस्ट चुडे नै लागेको थियो र उनको आँखामा पनि अटैक भएको कारणले गर्दा चाहिँ उनको को आँखा पनि फुटेको थियो र उनको चाहिँ त्यो पुरै आँखा नै निकाल्नु परेको थियो ताकि त्यो आँखाले गरेर चाहिँ उनको पुरै साइटलाई चाहिँ ड्यामेज नहोस् भनेर उनलाई चाहिँ 41 टाइम्स चाहिँ छुरीले हानेको थियो फेसमा घाटीमा या पछाडी घाटीमा कानमा एकदमै ब्रुटल थियो त्यसपछि वांगलाई इमिडिएटली नै अनि इन्टरोगेसनको टाइममा उनलाई अब सोधपुछ गर्दाखेरि वांगले सबै कुराहरु एक्सेप्ट गरे अ मैले नै मारेको हो भनेर एक्सेप्ट गरे तर किन मारेको भनेर सोधाखेरि चाहिँ वांगले भने कि मिस जांग र मिस जांग की छोरीले उनलाई धेरै नै ह्युमिलिएट गरेको कारणले गरेर बेइज्जत गरेको कारणले गरेर हेबेको कारणले गरेर त्यो रातमा उनले कन्ट्रोल गर्न नसकेर मारेको भनेर सो वांगले बताए अनुसार त्यो रातमा चाहिँ एक्चुअलमा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मिस जांग की छोरीलाई त्यो दिनमा क्रैप खानु पर्ने थियो अनि वांगले चाहिँ लास्ट हप्ता मात्रै उनीहरुलाई क्रैप खुवाएको थियो सो लास्ट हप्ता मात्रै क्रैप खाएको जहिले पनि क्रैप खानु पर्छ भन्ने छैन मसँग पैसा पनि छैन भनेर उनले यस्तो भन्दाखेरि मिस जांगले चाहिँ तो पुअर मान्छे तो गरिब मान्छे तोसँग पैसा छैन यस्तो यस्तो भनेर नराम्रो नराम्रो शब्दहरु गरेकी थिइन र साथसाथै तो चाहिँ कुकुर हो तो गधा हो भनेर एकदमै नराम्रो नराम्रो वर्डहरु चाहिँ युज गरेकी थिइन र चाइनामा पनि तो कुकुर हो तो गधा हो भन्नु चाहिँ एकदमै ठुलो ह्युमिलिएसन हो भनेर भन्ने गर्छन् त्यही कुराले गरेर वांग र मिस जांगको बीचमा चाहिँ एकदमै ठुलो झगडा भएको थियो त्यसपछि उनीहरु दुबै जना रिसाएर 9 बजेतिर नै सुत्नको लागि भनेर रेडी भएका थिए तर सुत्ने बेलामा वांगलाई चाहिँ रिस्कको कारणले गरेर निन्द्र नै आइरहेको थिएन उ सुत्नै सकिरहेको थिएन त्यसपछि उनी आफूलाई काम गर्नको लागि भनेर किचनमा गए तर किचनमा गइसकेपछि झन् उलाई रिस उठ्न थाल्यो त्यसपछि उनले त्यहाँ किचनमा भएको छुरी र छुरी पनि फेरि त्यो सेरेटेड छुरी थियो बीचमा त्यो यस्तो सको जस्तो त्यो के भन्छ जिगज्याग भएको त्यसपछि उनले त्यो छुरी लिएर गएर मिस जांग चाहिँ सुतिरहेकी थिइन सो मिस जांगको बडी माथि चढेर चाहिँ उनले पुरै छुरीले हान्न थाले त्यसपछि मिस जांग चिचाइन हेल्पको लागि कराइन र मिस जांग कराएको आवाज सुनिसकेपछि चाहिँ मिस जांग की छोरी पनि मिस जांग को बेडरूममा आइन र वांगले बताए अनुसार चाहिँ उनले पछाडी फर्केर हेर्दाखेरि ढोकामा चाहिँ एउटा मान्छेको फिगर मात्रै देखेको र उनलाई थाहा थिएन कि त्यो मान्छे को हो के हो थाहा थिएन र उनले चाहिँ बत्ति नै नखोलिकन मिस जांगलाई अटैक गरेका थिए सो so, उनले ढोकामा को छ भनेर राम्रोसँग देखेको पनि थिएन र उनले बताए अनुसार उनको दिमागमा चाहिँ त्यो मान्छेलाई पनि मार्नु पर्छ भनेर आइराको थियो सो त्यही भएर उनले त्यो फिगरलाई पनि अटैक गरे छुरीले हाने यस्तो यस्तो गरे भनेर उनले भने र पछि मात्रै उनको होस आइसकेपछि मात्रै उनले चाहिँ मिस जांगकी छोरी फेङलाई अटैक गरेको रहेछ मारेको रहेछ भनेर रियलाइज गरेको भनेर उनले बताए अनि त्यो बेलामा चाहिँ रिसको कारणले गरेर उनी पुरै ब्ल्याङ्क भएको र त्यही ब्ल्याङ्क भएको अवस्थामा नै उनले 
मिस यांग की छोरी लाई पनी एटैक गरे को बने रा उनले बहने रा उनले मिस यांग लाई की गरे बने कुरा कुछ कंपलीटली याद ना बाई को रा साथ साथ ही उनले जे के पनी क्लेम कर रहा को थियो बने महिले जे मिस यांग लाई मारे को होई ना बने रा तर पची मिस यांग की छोरी ली लाई सो दे पची विटनेस लाई सो दे सके पची जे मिस बाहर बट एकदम ही चिच्चाए को आवाज़ और रू सुने पसे उन्हें आपनी आमा को रूम मा मिस यंग की रूम मा गई की थीं अंत्यानी रा आमा छोरी ले जाए सोची रही कुछ हो कि पुलिस लाइफ़ फ़ोन करने की नौ करने बने रा तारा पुलिस लाइफ़ फ़ोन करने बंदा आगाडी ने वांग ले जाए उन्हें यार को बेडरूम को ढोका खोले बेडरूम भी तो छिरे राउंड ले जाए लीला ऐटा गना थाले तेज पची मिस यंग ते आमदा जसो तसो करे रा बागना सफल बाइन रायता पटी वांग ले जाए लीला ही पुरे अनवार अनवार मचे ही तो छुरी ले पे नहीं ना तो चॉपर ले जाए ऐटा गना थाले अने तेज पची वांग मिस यंग लाई खोज दे बाहर किचन मा गए तरा तो लॉन्ड्री पोल में जाएं उन्हें सरे झुंडे रह लुके रह बसे रह की थीं तर वांग ले उन्हें देखे तेज पची वांग ले जाएं तो चॉपर लेने उनको जाएं आउला आरमा पुरे डन्ना थाले उनको आउला ने पुरे चुड़ीनु थाले पसे उन्हें आवाज़ त्या समानु नसकने भाई पसे जाएं उन्हें त्या बटा खासे को � उनको देश भाई को थियो राउंड को देश उनको कारण जाए टाउ को रा यो हिप मा एकदम ही ठुलो चोट लाये को कारण ले भाई को थियो तेज पची वांग फेरी मिस यंग को बेडरूम मा लीला ऐटेक गानो को लाईगी बने रा गए अनित्यो वेला मा जाए लीले जसो तसो गरे रा जाए एक के गाना लाये जाए मैनेज गरे की थीं जसो कार वांग को बैलेंस अलग दिल लूज बायो रहा उन्हें लॉर्डियो दस पची ली बेडरूम बड़ा जसो तसो कर रहा भागे रहा जाए उन्हें बाथरूम में गोइन तरह उन्हें अगर टॉयलेट को ढोका जाए स्लाइडिंग वाला थियो थियो पनी प्लास्टिक को थियो दस पची वांग ले छुरी ले रहा चप्पल ले आने रहा जाए थियो � उन्हीं बाहर निशिदा खेरी ली और जब पनी कॉन्सेस नहीं थीं राउंड ले जाएं गॉड लाइफ प्रे कर रही की थीं कि बोरु मलाई छीटो बंदा छीटो मारी दी नो बने रा रते थे रा शायद वांग ले जाएं ली ले बोले को सुने को उन्हों पर सा किन्ह बने वांग जाएं फेरी बीत रहा है रा उन लाइफ फेरी यो घाटी मार उनले त्यानी रा अपनो कपड़ा सब टा फेरे नुआई दुआई गरे उनको हाथ में कता कता चोट पटक लगे थे उनले मलम पट्टी गरे रा नुआई दुआई गरे रा अपनो डॉक्यूमेंट और सब रेडी पारे रा जे उनी ठेके बागना लगता केरी जे पुलिस आये रा जे उनले जब जब समय रा लगी गुथियो पोस्टमार्टम में जे की दिखाई गुथियो � छुरी ले हाने को थियो एटैक गरे को थियो अनि मिस यंग को जाए ते आउला आरुमा गाऊ थियो अनि वांग ले मिस जंगरा फेंगला मारी सके पसी जाए छुरी ते मैट्रेस वितर लुकायरा रखे को थियो अनि उन ले किचन में गए रा जाए आर को चॉपर ले आरा आए रा जाए मिस यंगरा ली लाई एटैक गरे को थियो रायो केस को ट्रायल जाए तीन बर्सपचिम इवैल्यूएशन बनी गौरी को थियो अन्य साइकोलॉजी इवैल्यूएशन कर दा हेरी साइकेट्रिस्ट ले जाए कि बने को थियो बने उन लाई जाए एडजस्टमेंट डिसऑर्डर छाव बने रत्तियो बने को जाए कस्तो बने उन लाई जो निसाबले ह्यूमेलिएट गौरी को थियो रा उन लाई जो निसाबले जाए सब भी पुरा रु साहनु पढ़ने थियो तो एक्सपीरियंस आरुचे � ट्वेल्फ में बॉडी क्यों नहीं को थियो अन्य वांग को ट्रायल चली रहा को बेला में 2012 को जून में जो वांग ले अपनो इनमेट लाइफ बनी एसोल्ट गरे का थिए उनले एटैक गरे का थिए सो अन्य प्रोसीक्यूशन रज जॉस और को बीस में चार महीना को आर्गुमेंट बची जो फाइनली नए दिस ले वर्डिक्स सुनाए रा उनले जो कि बने बने मिस जांग रा 
मिस जानकी छोरीलाई मार्ने बेलामा चाहिँ उनी एकदमै आउट अफ कन्ट्रोल थिए र त्यही एडजस्टमेन्ट डिसअर्डरको कारणले गरेर र त्यो एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरु आउट ब्रस्ट हुन्छ र आफ्नो रिस्क कन्ट्रोल गर्न सक्दैन र पुरै त्यही ब्ल्याङ्क हुन्छ उनीहरुलाई के गरिरहेको छ भनेर पनि थाहा हुँदैन सो त्यही कारणले गरेर उनले मिस जांग र मिस जानकी छोरीलाई मार्ने बेलामा उनी राइट स्टेटमा नभएको कारणले गरेर चाहिँ त्यो दुईटा मर्डर चार्जको लागि कल्पेबल होमिसाइड बट नट इन्टेन्ट टु मर्डर भन्नाले चाहिँ अब उनले मर्डर त गर्यो तर उनको इन्टेन्सन चाहिँ मर्डर गर्नु थिएन भनेर उनलाई चाहिँ त्यसको लागि जस्ट आजीवन कारवासको सजाय मात्रै सुनाएको थियो तर मिस याङको केसमा चाहिँ उनले मिस याङलाई अटैक गर्ने बेलामा उनी होसो आवाजमा थियो उनी राइट स्टेटमा थियो उनलाई थाहा थियो कि उनले के गरिरहेको थियो भनेर सो मिस याङको केसको लागि चाहिँ उनलाई फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज लागेको थियो जसको कारणले गर्दा उनलाई चाहिँ डेथ पेनाल्टी दिएको थियो झुन्डाएर मारिने भनेर सजाय सुनाएको थियो अनि त्यसपछि वाङले चाहिँ उनको त्यो डेथ पेनाल्टी वाला भर्डिक चाहिँ फेरि रि रिभ्यू गर्नु पर्यो भनेर कोर्टमा एपिल गरेको थियो भने यतापट्टि प्रसिक्युसनले चाहिँ उनको त्यो दुईटा कल्पेबल होमोसाइडलाई पनि फेरि रि रिभ्यू गर्नु पर्यो भनेर एपिल गरेको थियो अनि त्यसपछि दुवैजनाको एपिल जुदियो र यो केसलाई चाहिँ झन् मजाले हेर्न थालियो झन् त्यो केसको बारेमा के भएको रहेछ भनेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रसिक्युसनहरूले के कुरा उठायो भने यदि यो मान्छे राइट स्टेटमा नभएको भए यो मान्छेको दिमागमा चाहिँ नुहाउनु पर्छ सरसफाइ गर्नुपर्छ अब मैले मेरो हातमा ब्यान्डेज लाउनु पर्छ म यसरी भाग्नु पर्छ भनेर कसरी दिमागमा आयो त भन्ने कुराहरू उठाएको थियो र प्रसिक्युसनले चाहिँ अर्को पोइन्ट के राख्यो भने उनले होसो हावाजमा नै मिस जाङलाई मारिसकेपछि अनि जब ढोकामा उनले मिस जाङकी छोरीलाई चाहिँ विटनेस मेटाउनु पर्छ भनेर मारेको र अरू पनि कोही विटनेस नहोस् भनेर चाहिँ उनले मिस याङ र मिस याङकी छोरीलाई पनि एटेक गरेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रसिक्युसनले कुरा उठाएको थियो र प्रसिक्युटरले के पनि बताए भने यो चाहिँ कुनै रोगको कारणले गरेर होइन यो चाहिँ वाङले आफ्नो रिस कन्ट्रोल गर्न नसकेर र रिसमा चाहिँ भिक्टिमहरूलाई मारेको भनेर बताए सो प्रसिक्युटरहरूको पोइन्टहरू सुनिसकेपछि कुराहरू सुनिसकेपछि चाहिँ कोर्टले टू थाउजन्ड फोर्टिनको नोभेम्बरमा वाङको एपिललाई चाहिँ डिसमिस गरिदिए र उनलाई चाहिँ जुन अगाडि लागेको दुईटा केसको लागि लागेको कल्पेबल होमोसाइड चाहिँ हटाएर चाहिँ उनलाई दुईटा मर्डरको लागि गिल्टी पाएर उनलाई मर्डर चार्ज लगाइदिए सो तीनटा मर्डर चार्जको लागि चाहिँ उनलाई डेथ पेनाल्टी सुनाएको थियो र पछि उनलाई झुन्डाएर एक्जिक्युट पनि गरिएको थियो तर कुन दिनमा गरिएको थियो भनेर चाहिँ डेट चाहिँ खुलाएको छैन अनि फाइनल भर्डिक सुनाउने बेलामा वाङको फेसमा कुनै पनि रिमोर्स गिल्ट केही पनि थिएन र यो इन्सिडेन्ट पछि पनि मिस याङकी छोरी ली चाहिँ सिङ्गापुरमा नै बसेर आफ्नो पढाइ सकाइन् उनले चाहिँ डिजाइनमा डिप्लोमा गरेकी थिइन् र उनको पढाइ सकिनुमा चाहिँ उनकी आमाले सेभ गरेको पैसाहरू र पब्लिकले डोनेट गरेको पैसाहरूले चाहिँ एकदमै मद्दत गरेको थियो सो आजको केसलाई यति नै यो केसलाई लिएर आफ्नो के कस्तो प्रतिक्रिया छ तल कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला र कुनै केस सजेस्ट गर्नु मन छ भने तपाईँहरूले मलाई मेरो सोसियल मिडियामा मेसेज गर्नु सक्नुहुन्छ मेरो सोसियल मिडियाको लिङ्कहरू चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ सो आजको केसको लागि यति नै अर्को क्राइम स्टोरी लिएर अर्को भिडियोमा आउनेछु त्यति जेलसम्मको लागि स्टे सेफ टेक केयर बाई बाई एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ